时光，画出相遇的时刻。怎么了？出征了！隔壁潘菲菲考了三百九十分，心里受不了自己正在抹眼泪呢。三百九十分，是该哭哭了。满分四排，考了三百九还要哭啊？这学校也太悬浮了。你眼不看这是呢，全国的状元都在这儿，三百九十分，在咱们南大那就是垫底。凤尾都做不成，只能做凤凰了。哎呦，查查我了。哎。哎，你说老大的神情为什么这么紧张啊？大神有什么可担心的呢？你说你是担心第一还是担心第二呢？他要是考第二的话，嗯，那第一会是谁啊？是谁呀、啊？不会是我吧？四百，恭喜你啊！你的梦想已破灭。你考试过了吗？你挂了吗？啊，三百九十四，彩线通过。反正我不是最后一名。哎，你们怎么样啊？三百九十七，和我估的一样。我也是，三百九十八。拼尽全力了，还是我学渣呀！高中复读指南，死性难改。方宇可，你神经病啊！留着自己用吧。我帮你考过摸底考试，你就是这么对待我的？我看你是巴不得我挂了吧，然后借此嘲笑我一番。我是那种人吗？是。恩将仇报。你这个手机没有手机壳啊，这样很容易碎的。我送你一个吧
。为什么莫迪考试你能比我高一分？有什么秘诀吗？这就是秘诀，越嗨，知识就记得越牢。那带我一起。最后一名去不去？今晚姐给你们补补课。你到我宿舍门口来一下。OK。你呢？谢谢你帮我准备考试，我喜欢欠别人人情，给你。你们去哪？去蹦迪，去学习，去补课。啊，蹦迪可以提高学习效率，顺便缓解一下摸底考试之后的紧张情绪。怎么样，王大神，要不要一起？我。方一可同学这种学习小天才肯定不会紧张的，不需要缓解。走吧。哎，玲玲。你错到了，别跟着我走。我，哎。老大，你来接我！哎呀，师傅，马上跟上刚才那辆黑车。你不是来接我们的、啊？老大，你是要请我们喝酒吗？感觉不像啊！啊？哎，那前面是不是周丽丽？这里就是城市夜晚的猎场，想要成为猎手，必须要先学会作为猎物。然而，你以为你已经成为了猎手，殊不知，你也随时有可能成为别人的猎物。哎，老大，等等我！大嘴，你快点！都进去了，你还在这磨磨唧唧，慌张。学习环境有些恶劣呀，大隐隐于市，只有在这里，才可以缓解我平日里疲于学习的心。走，带你们逛逛。像这种 pub 呢，就比其他酒吧装修更好一点啊。在这里，你们可以尽情的释放情绪，充分的缓解自己的压力。嗯。哎，不过说好的，玩归玩。可千万不要被这里心态各异的男人迷了眼。嗯，美女，加个微信呗。以后联系啊。嗯、这是干嘛？寻找学习伙伴。走。哎，朱莉，啊，你坐哪儿啊？哦，坐那边，我订了卡座。哦。酒吧你得喝酒啊，酒是灵丹妙药，能提高学习效率的。玲玲，喝啥？我要这。他不能喝酒。你怎么来了呀？他们两个想要认识。哎，错了，我们想认识这个。嗨，坐坐坐，来
，走，走。哎，遇到可遇不可求的女神，紧张是难免的。没错，我就是女神朱莉。哎呀，别害羞啊！几位点好了吗？他喝奶就行，我乳糖不耐受。你什么时候乳糖不耐受？高三的时候，我喝酒。行，那就来三杯长岛冰茶。哎，黄大神，你喝什么？要不要来一个招牌？清醒孟婆汤。Cheers！ 庆祝模拟考试通过。嗯，朱莉姐姐。啊。我可以请你去那边喝喝一杯吗？玲玲，你去那边喝一杯啊啊！那个，这个，王王姐，你叫我什么？王王姐啊。朱莉呢？去那边了。谢谢啊！你已经谢过了。你还真是个话题终结者，烦死！来，来，来，来，来，剑星春，剑星春。徒手制服流氓，还有什么我不知道的？我一直以为自己时刻陪在你身边，却在不知不觉之间，错过了你人生中那么多瞬间。谢了。宋雨可，你一起玩嘛。Thank、you
哎哎哎哎哎，慢点慢点，别出，别出，再说，慢点啊，慢点。放大神的耳朵，他还哎，那可不行！哎，我说什么来着？叫我的小脸长出高！哎呀，有没有？我没醉，我是王杰。嗯，怎么了？不舒服吗？送你回去吧，不用你送。以前是两个人走，后来一个人走着走着也不习惯。以后，以后不会让你一个人了。我累了，我坐会儿。没想到你现在这么厉害，都能逗流氓了。某一年我生日的时候，回家的路上遇到了一个变态。
。哎，朱莉，你别碰我。不。说什么呢？我昨天晚上一直在宿舍啊，哪儿都没去。哎哎哎，少在这假正经，我有证据。这不是我。绝对不是我。哎，你别说他，你跳的也老嗨了，一直吐哗哗吐。哎，你知道你昨晚干嘛？你跟方一可一起走，晚回来一个小时呢。一个小时？嗯，一个小时可以发生很多很多的事情。两个人，夜色。在摇曳的路灯下，旋转、跳跃，我们闭着眼。哎、醒了吗，琳琳？宿醉头疼的话，可以喝点蜂蜜水。昨晚说的话，可要算话。还要疼吗？昨天的事不许提了，手机给我。昨晚上还向我求婚，今天态度就这么冷淡了。求婚两个字也不许提了，手机给我，把视频删干净了，当做昨天的事没发生过，快点。删完了。嗯。哎，你们程序员肯定对我备份。嗯。请便。这是什么？哎哎，这个不能看。我的女神。哦，谁卖声明有这个文件夹？我先走，我不看。我说你操作吧。网盘没有备份吗？我回来了。不是我，我我取个东西，走了。再待会儿呗，这太不公平了。为什么女生可以随便进入男生寝室？那这么说的话，我倒想去女生寝室观摩一下。你要不要点脸？我还不要脸，人家女生来我们寝室，你还裸，你还裸睡
我跟你确认一下。没事，我走错了。不好意思啊，久等了。真的是你？给我发的这些都是什么？这是我高三那年给周玲玲出过的所有模拟考题，你马上通读一遍。这,这也太多了吧，我也背不下来啊！我一会儿还要去画房呢。背不下来也要背，十万火急，你帮帮我的忙好吗？还有那个，那个文件夹。我的女神，这名字也太奇怪了。不是这个，这里是所有我跟周玲玲的聊天记录，你马上看一遍。最重要的就是这个，这些是周玲玲可能会问到的问题，你马上把它们背下来。你能不能先告诉我，你要做什么？我想请你以雨神的身份去跟周玲玲见面。什么时候？我刚在论坛上用定时发送给他发了一条信息，约他在懒鱼湖见面。你大概还有三十分钟做准备。他要不问这些怎么办？带上这个，我远程遥控你。你当周琳琳瞎吗？这么大耳机，他看不见。那你说怎么办？那我们之前见了那么多次，你为什么不承认你是女神啊？呃，我为什么不承认我是女神？我有女朋友，你有女朋友，跟你是女神有什么关系啊？应该是，我不想让我女朋友误会。那你现在干嘛来见我？呃，为什么？为什么呢？呃，这个问题问得好
。在我回答你问题之前，我想先问你一个问题：你为什么一直想见雨辰？啊，不是，我是想说，你为什么一直想见我？因为我想当面谢谢。其实你之前在图书馆的书里贴的便签，我都摘下来了，全贴这儿了，应该不算小偷吧？学长，我还叫你雨神吧。我之所以可以站在这儿，都是因为你。高三的时候，我觉得我根本就没希望考上南大这个学校，是你的出现，点燃了我的斗志。给了我希望，像一束光一样，陪我度过了最艰难的时候。能不能让我一起实现更顺利，哪怕努一点？就在市图书馆二楼东侧习题资料区 ，J 杠零幺三杠三三六四八。你为什么要考南大设计系？以前有个小毛毛虫说我很会拼魔方，不考南大设计系都对不起他的魔方。雨神，我考上南大了。你跟我说。踮起脚够不到的事情，就跳起来试一试。我一直记得这句话，所以才有机会触碰我的梦想。还有就是想谢谢，在我孤独无助的时候，你可以陪我彻夜长谈，解决我的烦恼，聆听我毫无保留、最真诚的倾诉。我就是想当面跟你说一声感谢。我一直觉得你是我最纯粹、最坦诚的朋友。走了，第一次当人肉传呼机，实在是太累了。我觉得，这绝对是我人生中最难熬的三十分钟。你们才聊了三分钟，才三分钟，全是超纲题，跟周林说话实在太烧脑。还有你，你为什么要说我有女朋友？又为什么突然跑过来了？我以前总觉得误会要一件一件解除。我觉着要把我们高中那些事情全部了结清楚，我们的关系才能推进下一步。周琳琳又不是数学题，解开你们之间的误会，不需要按照步骤来。你说的对，我跟他的关系不应该按步骤推进。玲玲不喜欢被隐瞒，或许坦白才是唯一的办法。我一定会找到方法。就在市图书馆二楼东侧习题资料区 ，J 杠零幺三杠三三六四八
，顺利拿到了，看来也没那么抢手啊。这本书不知道被多少人蹂躏过了，这是我见过贴过最多废纸的书。这是我以前写的批注，都是很重要的知识点。你都可以出书了，只要别是手写的就行。你字好丑啊！左手写字很难，幸好你没认出来。只有这样。我才能一直陪着你。天空划过一颗流星，这三个字说出口，你要静静听。现在好像耳语，却那样清晰，是我用尽余生凝结的诗句。如果月光真的能够吸引潮汐，是否我能回应爱情这个命题？该用什么去传递想念的声音？或许我该沉默待在原地，我在等风吻你，等你愿意的下一个四季。无论南极还是北极，我都为你翻山越岭。我在等风吻你，等你愿意的下一次。相遇，这永不落幕的剧情，而我的一切有关你。传递想念的声音，或许我该沉默待在原地。我在等风吻你，等你愿意等下一个四季。无论南极还是北极，我都为你翻山越岭。我在等风吻你，等你愿意等下一。而我的